చేస్తూ ఉంటాడు పన్నెండు రాసులు చేయాలంటే పన్నెండు ఇంటూ రెండున్నర ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఈ విశాలమైన విశ్వం ఏదైతే ఉందో మూడు వందల నలభై డిగ్రీల యొక్క భూగోళం మొత్తం తిరిగి వస్తాడు నెమ్మదిగా నడుస్తూ ఉంటాడు మందుడు అదే మూడు వందల నలభై డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి విశ్వాన్ని చంద్రుడు రెండున్నర రోజులో అవలీలుగా దాటిస్తాడు సినేము ముప్పై సంవత్సరాలు టైం తీసుకుంటే చంద్రుడు ఓన్లీ టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ అరవై గంటలు అలా తిరిగి సూచిస్తాడు ఇక్కడ ఒక్క రాశిలో శని రెండున్నర సంవత్సరం ఉంటుంటాడు ఒక్కొక్కసారి నాలుగు నెలలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక రెండు నెలలు తక్కువ ఉండొచ్చు ఆ శని ఆ రాశిలో ఉన్నటువంటి సమయంలో రవి కూడా కలుస్తుంటాడు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కలుస్తాడు ఒక్కొక్కసారి మూడు సార్లు కలుస్తాడు సంవత్సరానికి కాదు ఆ రాశిలో శని ఉన్నంత కాలంలో రెండు లేక మూడు సార్లు కలుస్తాడు ఈ పరంపరలో ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక రాశిలో ఆ శని గ్రహంతో రవి కలుస్తాడు పురాణాల ప్రకారంగా రవి పుత్రుడు శని అని మనం తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ పురాణాల విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేద్దాం నవగ్రహాలు ఖగోళంలో ఉన్నాయి గ్రహరాజు రవి ఆయన ఏం తిరగడు ఆయన కాన్స్టెంట్గా ఉంటాడు కానీ మనం చెప్పుకుంటాం రవి వెళ్ళాడు రవి వచ్చాడు అని భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది భూమి ఎక్కడ తిరుగుతుంది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది ఈ భూమి తిరిగేటువంటి సమయంలో ఆయా రాశులు తిరు అట్లా తిరుగుతుంటాయి కనుక ఆ రాశిలోకి ఆ గ్రహం వచ్చినట్లుగా మనం భావించాలి అయితే ప్రస్తుతం శని ఎక్కడ ఉన్నాడు వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు ఈ రాశిలోకి రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరం నవంబర్ మూడవ తేదీన వచ్చాడు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరం మే ఇరవై ఐదవ తేదీన అక్కడి నుంచి పెట్టాబడ సర్దుకొని పక్క రాశిలోకి ధనుస్సు రాశిలోకి వెళ్ళిపోతాడు కనుక ఈ సమయంలో సంవత్సరాన్ని ఒక్కసారి అలా చుట్టపు చూపుగా వస్తుంటాడు రవి ఆ రాశి మీదుగా వచ్చిన సమయంలో వారిద్దరూ అలా పక్క పక్కనే కలుస్తారు మనం చూస్తుంటాం ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులు ఈయనంటే ఆయనకు పడదు ఆయనంటే ఈయనకు పడదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఒక వేదిక మీద కూర్చుని ఏదో అలా ఇలా చూసుకొని ముసిముసులు నవ్వుకుంటారు లోపల భావాలు ఎలా ఉంటాయో ఆ పరమాత్ములకు తెలియాలి మనకు మాత్రం వారిద్దరూ పక్క పక్కన కూర్చొని ముసిముసు నవ్వులు నవ్వుకుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది కాకపోతే షేక్ హ్యాండ్ అలా అలా ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేప్పుడు ఒకరి చేయి ఒకరు ఎలా నొక్కుకుంటారో కూడా వారి యొక్క అంతరాత్మలకు తెలుసు పరమాత్మకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయం ఆలోచించండి బాగా ఆలోచించాలి వృశ్చిక రాశి అనేటువంటిది శనికి శత్రుక్షేత్రము అంటే శత్రుక్షేత్రంలోకి శని అడిగేటట్టు రెండు వేల పద్నాలుగు నవంబర్ మూడు ఆ శత్రుక్షేత్రం నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోదామా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఆ క్షేత్రం ఎవరిది కుజుడి యొక్క క్షేత్రం వృశ్చిక రాశి శత్రుక్షేత్రంలో కూర్చొని కాలయాపన చేస్తున్న సందర్భంలో మరొక శత్రువు వచ్చి పక్కన కూర్చున్నానంటే కొంచెం చెమటలు పడతాయి జరుగుతున్నది అది గత సంవత్సరం ఒకసారి రవి వచ్చాడు శనితో కలిశాడు వెళ్ళాడు మరలా రేపు వస్తున్నాడు రేపు అంటే నాట్ టుమారో నవంబర్ ముప్పయవ తేదీ ఉదయం ఐదు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాలకి ఆ రవి శనులు పక్క పక్కనే ఉంటారు ఒకే డిగ్రీలో ఒకే బిందువులో ఉంటారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో మరొకసారి ఉంటారు అయితే ఈ మూడు సార్లు వృశ్చిక రాశిలో కలుస్తారు కదా ఈ మూడు సార్లు కలిస్తే వారి యొక్క ముచ్చట ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఆలోచించాలి ఆ ఈ మూడు సార్లు ఈ మధ్య జరిగేటువంటి ముచ్చట నవంబర్ ముప్పైవ తారీఖు జరిగేటువంటి కలయిక అది ఒక్కటే కొంచెం సివియర్ అది కొంచెం సివియర్గా ఉంటుంది కనుక వీరి కలయిక జరుగుతున్న సందర్భంగా దాని ప్రభావాలు పన్నెండు రాశుల వారి మీద ఉంటుంది అయితే మనవారు అప్పుడప్పుడు ఒక మాట అంటుంటారు ఏమిటైనా రాజకీయం చేసావా ఇంట్లో ఏమిటి అంటాం ఏదో ఒక రాజకీయం చేశాడంటే చేసి ఉద్యోగం సంపాదించుకొచ్చాడంటారు 
ఈ రాజకీయము అనేటువంటి మాట గురించి వచ్చిందే రాజీ భార్యాభర్తలు ఉంటారు కొంతమంది రాజీ పడుతూ జీవనం అంతా సాగిస్తారు ఈ జన్మకి ఇంతే ఇంకా ఈ జన్మకు ఇంతే అంటూ రాజీతోనే వెళ్ళిపోతుంటారు ఒక్కొక్కసారి మనం మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఏం జరిగింది ఏమనండి మొత్తం మీద వీడు వాడి ఇంటికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఏం రాజకీయం చేశాడో తెలియదు కానీ తెల్లవారటప్పటికి భాయి భాయిని పూసుకోవటం మొదలుపెట్టారు ఈ రాజకీయం అనేటువంటి మాట అర్థం మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ రాజకీయం నుంచి వచ్చిందైనా రాజకీయ నాయకులు అంటే ఎక్కడైతే రాజకీయం అనేది జరుగుతుంది రాజకీయం అంటే అర్థం ఏమిటి ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తితో వెళ్ళి ఏదో గుసగుసలాటము నీకెందుకు నువ్వు కామ్గా ఉండు నీకు కావాల్సిన లడ్డు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు బంగారం కావచ్చు నేను ఇస్తాను అని అవతలవాడి నోరు ముయించి ఏదో ప్రకారంగా ప్రలోభ పెట్టి మనసు మార్చి తన వైపు పగ్గాలతో లాక్కుంటారు కొంతమంది దాన్నే కొంతమంది రాజకీయం అంటారు కొంతమంది అక్కడ ఏం చెప్తారో మనకు అనవసరం తోక ముడిచిన వ్యక్తిలాగా వెనకాలనే వస్తుంటారు అంటే అక్కడ జరిగేటువంటి కబుర్లు ఇవి అని ప్రస్ఫుటంగా మనం చెప్పలేం రకరకమైనటువంటి మాటలతోటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఎదుటి వారిని ప్రలోభపరుస్తే దాన్ని రాజకీయ వ్యవహారాలు అంటారు అవి ఎక్కువగా మరి ఈ నాయకులకి ఏమన్నా ఉంటాయేమో కానీ నాకు తెలియదు అందుకే వీళ్ళని రాజకీయ నాయకులు అన్నారు అంటే వ్యక్తులు మామూలుగా రాజకీయ నాయకులు రాజకీయం చేస్తుంటారు గృహంలో ఉండేటువంటి సభ్యులు చేస్తుంటారు అత్తగారితో మామగారు చేస్తారు మామగారితో అత్తగారు చేస్తారు అల్లుడితో కోడలు చేస్తుంటుంది కోడలతో అల్లుడు చేస్తుంటారు ఒక కుటుంబంలో పది మంది ఉంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఒక రెండవ కోడలు ఒక రాజకీయం చేసిందండి అనుకుంటాం లేదా మరి మనవడు రాజకీయం చేశాడు ఈ రాజకీయానికి సంబంధించింది రవిశ్వనుల కలయిక ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అక్కడ రాజకీయం జరిగిందంటే ఊరికి ఎదురు ఎదురుగా కూర్చొని కాఫీ తాగేసి గుట్టు చప్పుడు కాక మాట పలుకు లేకుండా ఏదో టిఫిన్ తినేసి వస్తే అది రాజకీయం అనదు అనబడదు కూడా మరి రాజకీయం అనాలంటే ఏం చేయాలి ఈ యొక్క వాక్స్థానం ఏదైతే ఉందో ఆ వాక్స్థానం నుంచి నాలుగు మాటలు ముందుకు వచ్చేది రాజకీయం కనుక అక్కడ నుంచి ముందుకు రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏదో ఒక పెద్ద మాస్టర్ ప్లాన్ వేయాలి మాస్టర్ ప్లాన్ ఎవరేస్తారు ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది మనసు ఆ మనసు వేస్తుంది మాస్టర్ ప్లాన్ ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తే వెళ్ళి రాజకీయం జరుపుతారు ఏదో కాసేపు ఆ రాజకీయం చేస్తే కొంతవరకు పరిస్థితులు బాగున్నాయేమో అనుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి అది బెడిసి కొట్టే వ్యవహారాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట కనుక రాజకీయాలు చేసేవారు రాజకీయ వ్యవహారం నడిపేవారు రాజీ ప్రయత్నాలతో ముందుకు వెళ్ళేవారు నవంబర్ ముప్పైవ తేదీ ఉదయం ఐదు గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల నుంచి వారు చేసేటువంటి విధి విధానాలు కావచ్చు వారు చేసే ప్రయత్నాలు కావచ్చు వారు చేసేటువంటి మాటల గరడి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి నిన్నటి రోజున ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను ఒక కారు ఆ కారుకి ఒక లైఫ్ అనేది ఉంటుంది ఆ లైఫ్ కొంతకాలం ఉంటుంది ఆ కొంతకాలం లైఫ్ కొంతమంది దగ్గర కారు ఇరవై సంవత్సరాలన్న చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది కొత్త కారు యాభై లక్షల తెచ్చిన కొత్త కారు వారం రోజుల్లో కల్లా వెళ్ళిపోయి యాక్సిడెంట్లో పోయి గుద్దేసింది ఎందుకు గుద్దింది డ్రైవర్ వల్ల డ్రైవర్ యొక్క చేతకాని తరం వల్ల ఆ డ్రైవరే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి ఒక మనసు ఉంటుంది ఆ మనసుతో ఏదో ఆలోచిస్తుంటాడు ఏం ఆలోచిస్తాడు ఏదో రకరకాల ఆలోచనలు చేస్తుంటాడు కనుక ఏదో ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ బండిని తీసుకుపోయి గుద్దేస్తాడు ప్రమాదం జరిగిపోతుంది ఒక్కోసారి ఆ ప్రమాదంలో ఈ వ్యక్తి కూడా మరణిస్తాడు కారు కూడా ధ్వంసం అయిపోతుంది అంటే జాతక చక్రాలలో ఏ గ్రహం అనుకూలించినా అనుకూలించకపోయినా మూడు గ్రహాల యొక్క పరంపర మాత్రమే ప్రతి వ్యక్తికి నడుస్తూ ఉంటుంది అది ఎవరు ఏమే గ్రహాలు అంటే కారు ఆయిలు డ్రైవరు కారు అంటే శని ఆయిల్ అంటే రవి డ్రైవర్ అంటే చంద్రుడు రవి శని చంద్రుడు ఈ ముగ్గురు యొక్క కథతోనే ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జీవితం జరుగుతూ ఉంటుంది మిగిలినటువంటి ఆరు గ్రహాలు ఉండవా అని మీకు డౌట్ రాదు ఉంటాయి అవి వెనక ఎక్కడో ఉంటుంటాయి ఈ ముందు మాత్రం ఈ మూడు ఉంటాయి ఈ మూడింటి ద్వారానే ప్రతి మనిషి యొక్క జీవన కదలికలన్నీ జరుగుతుంటాయి జీవన సమరం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ వ్యక్తికి ఉండేటువంటి మనస్సు ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మనస్సును మనం పదిలం చేసుకోకపోతే రాజీ ప్రయత్నాలు చేసేవారు దెబ్బతింటారు రాజీ ధ్వరంతో వెళ్ళేవారు దెబ్బతింటారు 
రాజకీయాలు నడిపేవారు దెబ్బతింటారు కనుక మన వాక్ స్థలం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి మాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి సంభాషిస్తూ ఉండాలి తొందరపడితేనా అది పెద్ద మహానది అయిపోతుంది లేదా మహాసాగరం అవుతుంటుంది ఒక వ్యక్తి ఒక ఇంట్లో శ్రీమతి గారి మీద ఓ కోపడుతుంటాడు అలా చేసావు కూర అలా చేసావు ఇలా చేసావు కాఫీ నీ ముఖంలాగా ఉంది అది ఉంది వంద అనుకున్నా అనుకోండి కామ్గా ఇల్లలు కామ్గా ఉంటే అరిచి 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 వెళ్ళిపోతాడు లేదా ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి మీద కోపతాపాలతో ఆగ్రహవేశాలతో ఓ పెద్ద పెద్దగా అరుస్తున్నాడు అరిచి అరిచి అరిచిన ఈ రెండో వ్యక్తి ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా కామ్గా ఉన్నాడనుకో అతను కలుపు వచ్చి ఇంటికి పోతాడు నష్టం ఎవరికంటే అరిచిన వాడికి నష్టం చెప్పు దెబ్బలు తిన్నవాడు ఉంటాడే ఇతనికి ఏంటంటే కాస్త ఇటు తుడుచుకుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఆ బీపీ పెరుగుతుంది తర్వాత ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలా అనారోగ్యం ఇవ్వండి అసలు అరగటం ఎందుకు ఇంత బాధలు తెచ్చుకోవటం ఎందుకు సరే ఒకవేళ అరిచిన తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తి కూడా తిరిగి పో నీకు దిక్కున చోట చెప్పుకోపో అంటాడు ఈయన ఒకవేళ పొరపాటు ఆయన ఎక్కడికైనా దిక్కు ఉన్నదనుకో ఈయన కరకటాలు పాలవుతుంది కనుక ఎన్నో రకాలుగా మనం ఆ మాటల్ని ముచ్చరించుకోవచ్చు ప్రతి వ్యక్తి కుటుంబపరంగా కావచ్చు సమాజపరంగా కావచ్చు ప్రజాపరంగా కావచ్చు వారి వారి వ్యవహార సరళలో కావచ్చు మాటల ధోరణి చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడే మన ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కావచ్చు స్పెక్యులేషన్లో కావచ్చు సంతాన వ్యవహారాల్లో కావచ్చు వివాహ సంబంధ వ్యవహారాల్లో కావచ్చు కాలస్ రోజు ఎన్నో సమస్యలు అడుగుతుంటారు శతకోటి సమస్యలకు అనంతకోటి ఉపాయాలని చెబుతుంటా నేను కామ్గా ఉండనే ఇది ఒకటి అంట శతకోటి సమస్యలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు కావ అన్నారు కదా కాబట్టి శతకోటి సమస్యలు మా సమస్య కూడా ఉంది కమాన్ చర్మి సమాధానం చెప్పండి అని వారి బాధ ఈ శతకోటి సమస్యలకు అనంత కోటి ఉపాయాల్లో మొట్టమొదటి కాదు అన్నింటికి ఉపాయం ఏంటంటే ఈ వాక్స్థానం దీన్ని పదిలంగా పెట్టుకుందాం అంటే రవి శని చంద్రుడు యొక్క కలయిక స్థితి చక్కగా ఉంటుంది కనుక ఏం చేయాలంటే కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు మహాపురుషులు అవుతారు కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు దాన్ని కృషి అనకుండా నేను మరొక మాట కొద్దిగా మార్చే మనసు ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు మహాపురుషులు అవుతారు కృషితో మనసును జాగ్రత్తగా మన వైపు తిప్పుకుంటూ మనం చెప్పినట్టు మనసు వినే విధంగా ఎవరైతే కృషితో చేస్తారో వారంతా కూడా మహాపురుషులు అవుతారు అప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి ఎలాది చక్కటి స్థితి ఉంటుంది స్థితి ఉంటే గతి కూడా బాగుంటుంది గతి ఉంటే స్థితి బాగుంటుంది స్థితి ఉంటే గతి బాగుంటుంది స్థితిగతులు చక్కగా ఉంటాయి కానీ ఒక కవి అన్నాడు సినిమా కవి మనసు గతి ఇంతే అన్నాడు మనసు గతి ఇంతే అన్నాడు నెగిటివ్ మేనర్లో వచ్చేసాడు వచ్చిన వాడు కామ్గా ఉన్నాడా మనిషి బ్రతుకు ఇంతే మనసు గతి ఇంతే మనిషి బ్రతుకు ఇంతే అన్నాడు అంటే పాపం ఆ సమయానికి కవికి ఈ రెమిడీస్ పాయింట్ ఏమో అర్థం కాలేదేమో దీనికి దీన్ని ఏం చేయలేమనుకున్నాడేమో అంతవరకు కామ్గా ఉండక మరొక రెండు అడుగులు ముందుకేశాడు మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదంతే నెవర్ ఇంక ఈ జీవితంలో లేనేదు ఒకరికి ఇస్తే మరలి రాదు ఇట్ డజన్ కమ్ బ్యాక్ ఓడిపోతే మరిచిపోదు గాయమైతే మాసిపోదు పగిలిపోతే అతుకుపడదు ఫెవికాల్ ఆ టైంలో ఆయన రాసినప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు అంటించేటువంటి ఫెవికాల్స్ రాలేదేమో ఈ రోజుల్లో పైన సీలింగ్కి అంత ఫెవికాల్ పూసేసి ఐదు టన్నులు బరువు ఉండేదాన్ని కొక్కాన్ని కూడా తగిలించేటువంటి అద్భుతాలు ఈ సంవత్సరం మరి ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు పగిలిపోయిన మనస్సును కూడా అతికించవచ్చు అంటే వైనట్ తప్ప కూడా అంతించవచ్చు కనుక అలాంటి మనసే మహాసంగ్రామం మహాసంగ్రామం అలాంటి మహాసాగరం మహాసౌధం ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి మహాసంగ్రామము మహాసౌధము మహాసాగరంగా ఉన్నటువంటి మనసుని మానసరోవరంగా మార్చాలి అంటే ఏం చేయాలంటే నేను చెప్పే ఈ నాలుగైదు రోజులు చెప్పే నాలుగు మాటలు వినగలిగితే మీ మనసంతా ఒక మానస సరోవరం అయిపోతుంది మీ మనసంతా విశేషంగా ఉంటుంది మరి ఆ క్షీరసాగరాన్ని మరించినప్పుడు మహాలక్ష్మి తల్లి వచ్చింది కల్పవృక్షం వచ్చింది కామధేను వచ్చింది చంద్రుడు కూడా వచ్చాడు మరి ఆ కామధేను మన ఇంట ఉండి వరాల సిరుని మనకి ఇవ్వాలన్నా ఆ కల్పవృక్షం యొక్క పూర్తి నీడంతా మన ఇంటే ఉండాలన్నా 
ఆ మహాలక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం మనకే ఉండాలి అంటే దానికి ప్రధాన సంతానకర్త ఎవరో తెలుసా ఎవరు చంద్రుడే కనుక ఆ చంద్రుడి యొక్క వారమే సోమవారము ఆ సోమవారమే శివుడికి చాలా ప్రీతికరమైన వారము ఆ సోమవారానికి అధిపతిగా ఉన్న చంద్రుడి యొక్క స్వక్షేత్రమే కర్కాటక రాశి మరి ముప్పై తారీఖు ఏం జరుగుతున్నది వృశ్చిక రాశిలోకి రవిశంల కలయిక జరుగుతుంది మరి వృశ్చిక రాశి జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రకారంగా చంద్రుడికి నీచ స్థానము చూసారా చంద్రుడికి ఆ స్థానము చాలా నీచ స్థానమైందనమాట అంటే అక్కడ చంద్రుడికి పసంటు ఏమీ లేదు శనికి చూద్దామా శత్రుక్షేత్రం చంద్రుడికి చూద్దామా నీచక్షేత్రం రవికి చూద్దామా అది మిత్రక్షేత్రం సరే నవంబర్ ముప్పైవ తారీఖు నక్షత్రం చూద్దామా ఆ రోజు పుష్యమీ నక్షత్రం శని యొక్క నక్షత్రము చంద్రుడి యొక్క వారము రవిశనుల కలయిక ఇదే శతాబ్దాల తర్వాత వస్తున్నటువంటి గ్రహ సంచార స్థితిగతి కనుక దీని యొక్క ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల మీద ఉంటుంది ద్వాదశ రాశుల మీద ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కేవలం పన్నెండు నక్షత్రాల వారికి మాత్రం మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది పద్దెనిమిది నక్షత్రాల వారికి మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంటుంది మరి ఈ పన్నెండు నక్షత్రాలు ఏమిటండి ఈ వెంటే నోట్ డౌన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి భరణి రోహిణి ఆరుద్ర పుష్యమి పుబ్బ హస్త స్వాతి అనురాధ పూర్వాషాఢ శ్రవణం శతవిషం ఉత్తరాభద్ర ఈ పన్నెండు నక్షత్రాల వారికి ఈ రవి శనుల యొక్క కలయిక ప్రభావం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండంటే దారిన వెళ్ళేవారు కామ్గా ఉండరు అక్కడ ఏదో గీరుతారు ఎవరో ఒక పెద్దని వెళ్తున్నాడు ఏమంటే సుబ్బారావు గారు బాగున్నారా అన్న నీ ముఖం కనబట్టలేదా నేను బాగున్నాను లేదని ఏం అట్ట మాట్లాడుతున్నావు అదేందండి బాగున్నారా అన్నారు ఏమంటే కులాసాగా కూలేదంతా లాసే ఎందుకు ఇంత బాగున్నారంట ఫైన్ మీరు బాగున్నారండి సంతోషం అండి ఏదో భగవంతుడు ఎలా మీ దయ్య మీ అమ్మాయిలు బాగున్నారా ఏ మధ్య కనబట్టలేదే ఒక్క మాట అంటే ముచ్చారు రాలిపోతాయా ఏదో వాగేస్తాం ఎందుకు వాగుతాం రోజు వాగమే మరి ఆ రోజు ఎందుకు వాగుతామంటే అదే గ్రహ సంచార స్థితి కానీ నవంబర్ ముప్పైవ తారీఖు నుంచి ఈ శని రవుల యొక్క కలయిక జరుగుతుంది కనుక దాని యొక్క ప్రభావం ఎంతకాలం ఉంటుందయ్యా సిద్ధాంతి గౌరవం అంటే మూడు వందల ముప్పై రోజులు ఉంటుంది పదకొండు నెలల పాటు ఉంటుంది ఈ పదకొండు నెలలు ఈ గ్రహస్థి ముగింగా అవుతున్నది అనగానే ఆ శని మొరకొడుతూ ఉంటుంది ఆ వ్యవహారం ఇప్పుడొద్దు వచ్చే సంవత్సరం ఆగస్టు వ్యవహారం కనుక ఈ రవిశనుల కలయిక పదకొండు మాసాలు ఉంటుంది కనుక ఈ పన్నెండు నక్షత్రాలు కాకుండా మిగిలిన ఉన్నటువంటి పద్దెనిమిది నక్షత్రాలకి మాత్రమే పావల వాటా ఉంటుంది ఈ నక్షత్రాలకి అర్ధ రూపాయి వాటా ఉంటుంది కనుక ఏం చేయాలి మన దినచర్యలో మార్పులు తెచ్చుకోవాలన్నా చాలా తెచ్చుకోవాలి ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు ఇంటికి వెళ్తాడు కూర్చుంటాడు టీవీ పెట్టేస్తాడు పెద్దగా సౌండ్ పెడతాడు పేపర్ చూస్తాడు చదువుకుంటూ కూర్చుంటాడు ఆ టీవీ ఎందుకు పెట్టాడు అంటే ఆ టీవీ వినటానికి పేపర్ చదవటానికి అంటే ఒకే సమయంలో రెండు చేద్దామని ఈ లోపల శ్రీమతి కదా వచ్చి ఏమిటి టీవీ లేదో బ్రేకింగ్ న్యూస్ నేను వినలేదే అంటాడు మరి నీ మొక్క ఏం చూస్తున్నావు నీ ముఖం అనేది నేను కోపం వచ్చేస్తాను ఆ సమయంలో కొంత సమయం వృధా అయిపోతుంది కాబట్టి సమయం వన్స్ వేస్ట్ చేస్తే ఇట్ డజంట్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎనీబడీస్ లైఫ్ విజయాలు ఎప్పుడు కూడా దొడ్డిదారిన రావు కనుక విజయం సాధించాలన్నా మనం ముందుకు పోవాలన్నా ఈ యొక్క చంద్రుణ్ణి మన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్నప్పుడే ఋషులు మహాపురుషులు మనుషులు మహా ఐశ్వర్యం తగులుతారు ఏమి చేయాలి సమయం వృధాగా జరుగుతున్నది ఎందుకు చేశాను ఈ సమయం వృధా అని ఒక్కసారి సింహావలోకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు మొత్తం మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మనం ఒక ఆరు గంటలు పడుకుంటాం మిగిలి ఉండేటువంటి టైం ఎంత ఎంత ఉంది ఈ టైంలో ఆఫీస్ అవర్స్ ఎంత ఆఫీసులో ఊర గోళ్ళు గిలికోండి ఏదో పిచ్చాపాటి మాటలు అసలే ఒక అరవై సంవత్సరాలు మనిషి జీవనంలో ముప్పై సంవత్సరాలు నిద్రకపోతే ఇంకా ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటే ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో కొంత కుటుంబ వ్యవహారాలు పోతే కొంత ఎదుటి వారితో మాట్లాడని పోతే కొంత ఇస్త్రీ తొమ్ముకోవడానికి పోతే కొంత బట్టలు ఉతుకోవడానికి పోతే కొంత అంటు తొమ్ముకోవడానికి పోతే ఇంక మిగిలింది ఏంటి ఏమీ లేదు నాయనమ్మ మాడు తప్ప నాయనమ్మకు కూడా మాడు ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో మాడు కూడా ఎరిగిపోతుంది 
ఏదో సరదాగా మాట్లాడుతున్నా కనుక మీ మీ విధి నిర్వహణలో మీ మీ ఆలోచన సరళ్ళలో ఒక మెథాడికల్గా ప్రిపేర్ కావటం ప్రయత్నం చేయండి మనసు చాలా గొప్పది మనసు ఎంత గొప్పదంటే మహా గొప్పది ఆ మనసుని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయగలుగుతారో వారే రేపు రాబోయేటువంటి గ్రహ సంచార స్థితిగతుల్లో విజయ బాటలో విజయ కేతనం ఎగిరేసేటువంటి వ్యక్తులుగా మారిపోతారు అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటూ తీసుకోవాలి ఏమి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మేము ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా లలిత సహస్రం ఇవి సార్లు చదువుతామండి విష్ణు సహస్రం మూడు సార్లు చదువుతాం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకే ఈ నివేదన ఇస్తాం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఆహార ఇది ఇస్తాం రాత్రి పడుకోబోయింది మరొక్కసారి స్వామివారికి పెట్టేస్తామండి వారానికి మూడు టెంకాయలు నువ్వు వారంలో ఐదు వందల టెంకాయలు కొట్టు ఇది లేకపోతే నిష్ప్రయోజనం కనుక ప్రతి వారి కూడా ఆలోచించవలసింది ఏమిటంటే ఎదుటివారు ఏం మాట్లాడినా మంచిగా మాట్లాడారనుకోండి సంతోషం అండి చాలా బాగా చెప్పారండి ఒకవేళ అవతల వ్యక్తి పనికి మాన మాట చెప్పాడనుకో నేను ఎలా చెప్పాను బాగా చెప్పానంట ఏదైనా చెప్పగలరండి సమర్థులండి అంటాం కనుక అలాగ సమర్థులు అని మనం అంటుంటాం కానీ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆ వ్యక్తుల దగ్గర పనిచేసే వారు ఉంటారు కనుక అలాంటి వారు కొన్ని నిర్ణయాలంటూ జాగ్రత్తగా తీసుకుంటారు ఎవరా వ్యక్తులు నవవిధ వ్యక్తులు నెంబర్ వన్ ఆయుధాలతో కొంతమంది ఉంటారు అలాంటి ఆయుధాల దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటారే ఒక వ్యక్తి ఆయుధాలు పట్టుకు ఉంటాడు ఆయుధాలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర పనిచేసేవారు ఎప్పుడు కూడా ఆయుధం పట్టుకున్న వ్యక్తితో శత్రుత్వాన్ని ఉంచకూడదు అని పెద్దలు చెప్తారు అది రేపు వర్తిస్తుంది ఇక రెండో వ్యక్తి యజమానితో నౌకరు ఎప్పుడు కూడా శత్రుత్వాన్ని పెంచుకోకూడదు యజమానితో నౌక శత్రుత్వాన్ని పెంచుకుంటే సమస్యలు చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి ఇప్పటిదాకా ఒకవేళ శత్రుత్వం ఉన్నా రేపు నవమ్మ ముప్పై నుంచి అయ్యారు బాగున్నారా ఏదోనండి మీ పంచన ఉన్నానండి ఏ ఒక మాట నందువల్ల ఏం కాదు ఇక మూడో వ్యక్తి చెడ్డవారితో స్నేహం చేసేటువంటి సాత్విక స్వభావం ఉన్నటువంటి వారు మాత్రం శత్రుత్వాన్ని పెంచుకోకూడదు అవతల వాడు చెడ్డవారైనా ఏమై రాజా ఏం బాగున్నావా నేను చేసిన ఎట్లా ఉంది సూపర్ బాసు అంటే పోతుంది నేను సాత్విక స్వభావిని నేను ఆ మాట ఎట్లా అనదగను అన్నందువల్ల నష్టమే లేదు అనకపోతేనే నష్టం నాలుగవది ధనవంతుడితో బీదవాడు వాడు సంపన్న వర్గీయులు ఇతను పేద వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తులతో శత్రుత్వాన్ని పెంచుకోకూడదు కొంతమంది సూర్యుడు వీరులు ఉంటారు అలాంటి వీళ్ళని స్థుతించేవారు ఉంటారు ఆహాహా మీరు చాలా గొప్పవారండి కుబేరులండి కుజ్జులండి ఏవో రకరకాల మాటలతో స్థుతిస్తారు అలా స్థుతి నీ ముఖం నిన్ను స్థుతించి నాకు ఇదేనా పని ఇద్దరు లేవంగా వచ్చి నేను స్థుతించాలనా అనకూడదు శత్రుత్వం పెంచుకున్నట్టే ఆ శత్రుత్వం పలు రకాలైనటువంటి అంశాల్లోకి దాడి తీస్తుంది ఆ తర్వాత రాజుగారు ఉంటారు రాజుగారి దగ్గరికి ఒక కవి వెళ్తారు ఆ కవి అవధాని గారుగా ఉండి ఏదో మంచి పద్యం చెప్పాలని ఏదో వక్రంగా చెప్పాడనుకో రాజుగారి కోపం వస్తుంది కోపం చేంజ్ చేస్తాడు ఆ రాజు తలుచుకుంటే కొరడా దెబ్బలు కొదవేం కాదు కనుక రాజుగారి దగ్గర కవి చాలా జాగ్రత్తగా రాజుగారి యొక్క కీర్తి ప్రతిష్ట బ్రహ్మాండంగా ఉండే లాకంగా మనం పద్యాలు చెప్పాలి ఆ తర్వాత డాక్టర్ డాక్టర్తో రోగి చాలా బాగుంటారు డాక్టర్ గారు నేను ఎంతమంది డాక్టర్లు చూశానండి మీలాంటి డాక్టర్ ఇప్పటిదాకా దొరకలేదండి అన్నారా నేను ఎంతమంది డాక్టర్ చూశానండి మీలాంటి వ్యధ నాకు దొరకలేదు అన్నాడు అనుకో అలాగా అంటాడు ఎప్పుడు అతని అవసరం ఉంటుంది ఒక ఇంజక్షన్ బదులు ఇంకో ఇంజక్షన్ వేస్తాడు అయిపోతాం ఫేడ్ వదిలిపోతుంది రేపటికి రెండు అవుతుంది కనుక డాక్టర్తో ఎప్పుడు కూడా రోగులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ తర్వాత అన్నదాతతో అన్నదాత భోజనం ఇచ్చే దాత అలాంటి అన్నదాతతో మనం ఎప్పుడు వైరం పెట్టుకోకూడదు చివరి తొమ్మిదవది ఏంటంటే మన రహస్యాలు ఎదుటివాడికి తెలుసు ఎదుటివాడి రహస్యాలు మనకు తెలిసి ఉంటాయి ఎదుటివాడి రహస్యాలు మనకు తెలిసిన మనం ఎందుకు కామ్గా ఉండాం ఎదుటి మన రహస్యాలు ఎదుటి వారికి తెలిసినప్పుడు వాడే వాడితో కూడా ఎప్పుడు శత్రుత్వం ఉంచుకో ఒకవేళ వాడితో శత్రుత్వం ఉంటే మనం కూడా వెంటనే బాణం వదిలేస్తాం అది దట్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్ కనుక ఈ తొమ్మిది రకాల వ్యవహారాలలో వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ నవంబర్ ముప్పైవ తేదీ ఉదయం నుంచి మీ ప్రతి నిత్యం ప్రతి కదలిక డ్రైవింగ్ చేసే సమయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తూ ఉంటారు ఎదురుగా వీధంతా చక్కగా కనబడుతుంటుంది ఈ మధ్యలో ఉంటాయి కొన్ని క్రాస్ లైన్స్ ఈ క్రాస్ లైన్స్ ఎవడో ఈ మధ్యకాలంలో ఈ వచ్చే ఏమంటే సైకిల్స్ ఏదో తలకాయంత ఇట్టబెట్టి ఇట్లా తోలుతుంటారు కొంతమంది యువకులు 
నేను చదువుకున్నలో మా ఆ సైకిల్ వేరు ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనిషి కనబడ్డు తలక ఎక్కడ ఇక్కడ పాతాలలో ఉంటుంటుంది వెనక ఏదో పెద్ద వీపు మీద పెద్ద ఎవరెస్ట్ శిఖరంలాగా ఒక పెద్ద మూట వేసుకుంటాడు ఓ తొక్కుతుంటాడు ఇతను ఎక్కడో చెవుల్లో పెట్టుకుంటాడు ఆ పాటలు వింటుంటాడు ఆ డ్యాన్సులు అది చూస్తూ వెంటనే వచ్చేస్తాడు ఈ లోపల గుర్తేస్తాడు అందుకే మన రోజు లైన్లో ఏ క్రాస్ లైన్ ఉండదు ఆ క్రాస్ కొంచెం నెమ్మదిగా పోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అటు వాహనం దెబ్బ ఉదయం నుంచి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిన వ్యక్తి సాయంత్రం ఇంటికి చేరేటప్పటికి మన కోసం మన పక్షులు అంటూ ఉంటాయి అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ మనం ఏం చేస్తున్నాము మన విధి నిర్వహణలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన విధి నిర్వహణలో మన కంట్రోల్లో లేకుండా ఉన్నది ఒకే ఒకటి అది మనస్సు కనుక ఈ మనసుని ఒక అందాల బృందావనం చేయాలా ఈ మనసుని ఒక మానస సరోవరం చేయాలి కనుక అందాల బృందావనం చేయాలా ఒక మానస సరోవరం చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ చాలా సింపుల్ సమయం వృధా అవుతున్నది నేను ఎందుకు సమయం వృధా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతూ కూడా ఒక సమయం చూసుకుంటాను ఎందువల్ల ఉన్న సమయంలో మనం చెప్పేయాల చెప్పేసి పక్కకు వెళితే నెక్స్ట్ కార్యక్రమం వస్తుంది అనమాట ఇది లైవ్ షో కనుక కనుక చాలా జాగ్రత్తగా మీరందరూ కూడా ఇంకా నా లో టైం ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వివరాలు మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇంత ఇంతసేపు చెప్పారు కదండి ఏమైనా శ్లోకం చెప్పా చెప్తారనుకున్నానండి లలితా శాస్త్ర ఎస్ లలితా శాస్ శ్లోకం చెప్తాను విష్ణు శాస్త్రం శ్లోకం చెప్తాను అని నేను కూడా మీకు చెప్తా నేను చెప్పడానికే శుభదర్శన కార్యక్రమంకి వచ్చాను తెల్లవారుదాం లేచి కనుక మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ మనసుని కట్టిపడేయాల మీ మనసుని ఎక్కడికి పోనివద్దు ఇది రకరకాలుగా ఆలోచన చేస్తుంటుంది ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసినప్పటికీ ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు వద్దు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరన్నా కొంచెం చిత్కారాలుగా మాట్లాడనుకోండి కామ్గా ఉండదు అవతలకి అర్థమవుతుంది నాలుగు సార్లు మాట్లాడే ఇన్నిసార్లు అరుస్తున్నా కూడా కామ్గా ఉన్నాడే నేనెందుకు అరవాలి అని వాళ్ళు కొంత పరివర్తన కలగవచ్చు అనవసరమైన ఆగ్రహవేశాలు దారి తీసుకోవద్దు మన దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉంది కొంతమంది డబ్బు బ్యాంకులో పెట్టుకుంటారో పది రూపాయలు వడ్డీకి తెచ్చుకుంటుంది అది ఎందుకు అంత అవసరం అవసరమా కాదు కనుక ఈ గ్రహ సంచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గ్రహ సంచారం రాజకీయ నాయకులు ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కాకుండా కేవలం భారతదేశమే కాకుండా పాకిస్తాన్ ఇటలీ ఇరాన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్తో పాటు తూర్పు మధ్య ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దేశాల వారికి మాత్రమే దీని ప్రభావం ఉంటుంది తప్ప కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి తెలుగు వారికి మాత్రమే కానే కాదు ప్రతివారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తూ అవలోకిస్తూ ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటూ మన మనసు చేయదగిన పనులు ఈరోజు ఏమిటి ఆ పని మీదే చేయాలి వెళ్ళేటప్పుడు ఫలాన్ని పని చేయాలా ఇలాంటివి కనుక చేసుకుంటూ ఉంటూ ఎక్కడ రాజకీయం ప్రతివాడు రాజకీయం నడుపుతాడు నేను నడుపుతాడు మీరు నడుపుతా అందరూ నడుపుతాడు రాజకీయాలు ఈ రాజకీయం నడిపేటప్పుడు కొంచెం విచక్షణతో ఆలోచిస్తూ బుద్ధిని జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ పెట్టుకుంటూ నేను ఈ రాజకీయం నడుపుతున్నానే ఈ రాజకీయం ఒకవేళ బిడిసి కొడితే మనం ఎక్కడ ఉంటాం మన స్థితి ఎక్కడ ఉంటుంది మన గతి ఎక్కడ ఉంటుంది కనుక ఆ స్థితిగతులను భవిష్య కాలంలో వచ్చే స్థితిగతుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటూ ముందుకి అడుగులు వేసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఇందాక చెప్పినటువంటి భరణి రోహిణి ఆరుద్ర పుష్యమి పుబ్బ హస్త స్వాతి అనురాధ పూర్వాషాఢ శ్రవణం శతభిషం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాల జాతకులకి అర్ధ రూపాయి వాటా ఉంది మిగిలిన నక్షత్ర పద్దెనిమి పద్దెనిమిది నక్షత్ర జాతకులకి పావుల వాటా ఉంది కనుక ఆ వాట ఆ సమయానికే వాటాలు పెరుగుతాయి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా వాటాలు పెరుగుతుంటాయి కనుక చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తూ కదలండి మళ్ళా రేపటి శుభదర్శనంలో కలుసుకుంటూ ఏ శ్లోకాలకి ఏ ఇటువైపు పూజలు ఏ విధంగా చేయాలా ఆ కేటగిరీ కూడా ఉంటుంది కనుక ఆ కేటగిరీ కూడా మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది ఈనాటి శుభదర్శన కార్యక్రమం రేపటి శుభదర్శనంలో మరలా కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం